മുന്നിൽ ആര് വന്നാലും അവരുടെ ചിരിച്ച മുഖങ്ങളെ എന്റെ മനസ്സിൽ വരാറുള്ളൂ ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ സന്തോഷമാണ് പറയുന്നത് തന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ വരികളിലേക്ക് പകർത്തിയ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകളിൽ മാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ട നിഷയാണ് മനസ്സാണ് നിഷയുടെ കണ്ണ് അവിടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാഴ്ചകളെയുള്ളൂ വയനാട് കാര്യമ്പാടിയിലെ തന്റെ കുഞ്ഞു പെട്ടിക്കടയിലിരുന്ന് നിഷ പറയുന്നു കിടന്നുകിടപ്പിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയിലിരിക്കാം അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു ആഴ്ചയില്ലാതെ ആ സമയത്ത് മോനെ ഗർഭിണിയായിരുന്നു മോനെയും കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് തമ്പുരാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അവനെയും കിട്ടി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ആ സമയത്താണ് കിടക്കേന്ന് പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാനായത് അതിന് അല്ല സ്കൂൾ പള്ളിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മുതൽ എഴുതുമായിരുന്നു എഴുതിയതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡയറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഡയറിയിൽ കവിതകളെ ആദ്യ ശബ്ദം വരച്ച ചിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തെ പുസ്തകമാക്കിയത് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ വെച്ച് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് ചെറുപ്പം മുതലേ നിഷ തന്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും കാണുമായിരുന്നില്ല ആദ്യത്തെ കല്യാണ ശേഷം ഒരിക്കൽ ഇരുമ്പിന്റെ തേപ്പ് പെട്ടി തലയിൽ വീണതിനു ശേഷം എഴുന്നേൽക്കാനാവാത്ത വിധം തളർന്നു കിടപ്പിലായി ഒരു ദിവസം കാഴ്ചയും നഷ്ടമായി അതോടെ രണ്ടു മക്കളുമായി ഭർത്താവ് നിഷയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഈ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം നിഷ വരികളിലേക്ക് പകർത്താൻ ആരംഭിച്ചു തന്റെ കവിതകളെല്ലാം കാഞ്ചനമാല പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പതിയെ പതിയെ നിഷയെ തേടി അംഗീകാരങ്ങളും പുരസ്കാരങ്ങളും വന്നു നിഷയുടെ രണ്ടാം വിവാഹവും സങ്കട ാണ് നിഷയ്ക്ക് കരുതി വെച്ചത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഈ വിവാഹത്തിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഈ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിഷയ്ക്ക് എല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ട്യൂമറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് അസുഖം തുടങ്ങി പതിമൂന്നിലെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പതിനാലിലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കവിതയിൽ വിട്ടെന്നുവെച്ചാല് കൂടുതലും എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒരു ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലായി ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതൊന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല അതിനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പോയി ഓർമ്മ തിരിച്ചു വരുമ്പം എട്ടിലായിപ്പോയി ആ സംഘടനകളാണ് ആദ്യം കൂടുതലും കവിതയായിട്ട് എഴുതിയത് പിന്നീട് സാമൂഹ്യ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുമ്പോഴുള്ള വേദനകളും ഒക്കെ കവിതയ്ക്ക് വിഷയമാക്കി പിന്നെ പ്രകൃതി മഴ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ കവിതയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി തലയിലേക്ക് വീണ്ടും അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിറകിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടായി ആ മുറിവ് അപ്പൊ എന്നോട് ഡോക്ടർമാർ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും തലവേദനയായിരുന്നു അപ്പൊ പരിശോധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ തലയ്ക്ക് ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ടോ എന്ന് അത് പിന്നെ സ്പൈനലിലേക്ക് പഴുപ്പായി അത് ആണ് തലച്ചോറിലേക്ക് കയറിയത് ആദ്യം പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അതില് രണ്ട് മക്കളായി ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും പിന്നെ ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വേറെ പിരിഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് രണ്ട് വർഷത്തോളം ഞാൻ തനിച്ചായിരുന്നത് ഞാൻ താമസിച്ചത് പിന്നെ അവരുടെ പപ്പ എന്നെ പപ്പ വന്നിട്ട് മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് എനിക്ക് അവരെ കാണാനൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല അവരെ അവർ അവിടേക്ക് ചെല്ലാനും സമ്മതിക്കില്ല കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ച ആളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മതി അവൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക ആദ്യത്തേല് മോൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു മോള് പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്നു അവന്റെ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ച ആള് എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു അത് അറ്റാക്ക് വന്നതാ ഡൽഹി സ്വദേശി ആയിരുന്നു തോമസ് പിണ്ടിപ്പുഴ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അത് പ്രതിഭ ക്ലബിന്റെ പിന്നെ സൗഹൃദ സാംസ്കാരിക വേദിന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സക്ഷമ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സംഘടനയാണ് അതിൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടേറെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പുരസ്കാരം തന്നെയാണ് താര സംഘടന തന്നെ ഈ വീടും അക്ഷര വീട് നാ എന്നുള്ള അക്ഷരാണ് പിന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇത്രയൊക്കെ എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തിയില്ലേ കിടന്ന കിടപ്പിലായി പോയായിരുന്നു
ചോറ് വയ്ക്കാനും കറി വയ്ക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം മോനാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് അവൻ രാവിലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കടയിൽ കൊണ്ടുവിടും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള വണ്ടിയിൽ പോകും കാര്യപാട്ടി സ്കൂളിൽ അവൻ പഠിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് അവൻ എന്നെ കൊണ്ടാക്കും ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും എനിക്ക് ചായ ഒക്കെ തന്നെ വെച്ച് തരാൻ്റെ കുട്ടി കടയിലെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും തനിച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ വണ്ടിയിലെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്താൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി പിന്നെ അങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്ത് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുക്കിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് കാരണം ഞാൻ തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ ഇന്ന സാധനം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇന്ന സ്ഥലത്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുക ഗായിക ചിത്രയോടും ദാസേട്ടനോടും സംസാരിക്കാനായതാണ് നിഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ചിത്ര ചേച്ചി അപ്പൊ എനിക്ക് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ അന്ന് ചാനലുകാരുടെ നമ്പർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു ദാസേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി തന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയല്ല എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദന നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിരിക്കും ഒരിക്കലും ദോഷത്തിനായിട്ട് ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സങ്കടങ്ങളില്ല സങ്കടങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ സന്തോഷിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ സന്തോഷം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം നരേന്ദ്രമോദി സാറിനെ നേരിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വികലാംഗരെ ദിവ്യാംഗരെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ ദിവ്യാംഗരുടെ സംഘടനയായ സക്ഷമയുടെ വയനാട് ജില്ലാ മഹിളാ പ്രമുഖാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം എൻ്റെ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ ആ ആഗ്രഹം വെച്ച് ഒരു കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സങ്കടങ്ങളിൽ പരിഭവപ്പെടുന്നില്ല ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സങ്കടങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും സന്തോഷം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ധൈര്യമാ